வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான களஞ்சிய கவி பாகம் ஒன்று சமுதாயம் மனிதனின் பரிணாமம் அப்படிங்கிற தலைப்புல கவியின் இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு விலங்கினத்தின் வித்து தொடர் வியத்தகு மனித உருவாய் தொடங்கி விரிவடைந்து பல லட்சம் தலைமுறைகளாய் வந்த நீடிப்பே நாம் பல நாட்டில் வாழ்கின்றோம் பண்பாடு காலத்தால் படர்க்கை எய்தி பரவி இனம் சாதி மதம் மொழி ஆட்சி இவைகளால் எல்லை கட்டி கலகங்கள் பொருள் புகழ் அதிகாரம் புலன்பற்றால் பெருக்கி கொண்டோம் காலங்கள் பல கடந்து கம்ப்யூட்டர் காலத்தில் உள்ளோம் என்று சில நிமிடம் நம்மை பற்றி சிந்திப்போம் தேவையற்ற பழக்கம் மாற்றி சீர்திருத்த இறை உணர்வும் அறநெறியும் மனவளக்கலையால் கற்போம் அப்படின்னு மனிதனோட பரி பரிணாமம் எப்படி அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் ஆரம்பத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் மனிதனோட பரிணாமம் அவனோட தன்மாற்ற சரித்திரம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி கொடுத்து அவன் எந்த நோக்கத்துக்காக வந்தான் அப்படிங்கறத பத்தி தான் வந்து அகரிஷ்டி கவியா கொடுத்திருக்காரு அவனோட வாழ்வின் நோக்கம் என்னவா இருக்கணும் அத மனவளக்கை மூலமா எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த கவியில கொடுத்திருக்காரு நாம வாழக்கூடிய இந்த பூமி வந்து ஏறத்தாழ நானூத்தி அறுபது கோடி வருஷங்கள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பூமியிலதான் எல்லா உயிரினமும் வாழறதுக்கு உண்டான ஏற்ற சூழ்நிலையும் இருக்கு எத்தனையோ ஜீவராசிகள் வந்து இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தாலும் அதுல வந்து மனிதன் மட்டும் ரொம்ப சிறப்பானவன் அவன் தான் தனித்துவம் பெற்றான் ஏன்னா இயற்கைங்கிற நந்தவனத்துல இறுதியாக பூத்த மலர் வந்து மனிதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகரிஷி வந்து எப்பயுமே சொல்லுவாரு அதே மாதிரி மனிதன் வந்து ரொம்ப சிறப்பானவன் அப்ப இந்த மனிதன் வந்து இவனோட வரலாற்று பின்னணி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மனிதன் வந்து முதல்ல எப்படி வந்தான் அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆரம்ப காலத்துல மனித மனிதன் வந்து எப்படி வந்தான் அப்படிங்கறதுக்கு ஆராய்ச்சிகள் தான் நிறைய கொடுத்திருக்காங்க குரங்கும் யாழையும் சேர்ந்துதான் மனிதன் வந்தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா குரங்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது யாழின்னு சொல்லும் போது அது வந்து ஒரு சிங்க முகத்தோட இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு வந்து ப்ரூஃப் எதுவும் இல்லைங்க ஆனா குரங்குல இருந்து மனிதன் வந்தான் அப்படிங்கறதுக்கு டார்வினோட தேரி வந்து ப்ரூஃப் கொடுத்திருக்கு அப்ப வெளிங்கினோட வித்து தொடர் தான் வித்து தான் வந்து மனிதனா இருக்கான் அப்ப பல லட்சம் தலைமுறைகளா கருவழியா மனிதனா வந்த தொடர்ச்சி தான் மனித இனம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க மனிதனா இருக்கும் பல லட்சம் தலைமுறைகளாக மனிதனா வந்த தொடர்ச்சிதான் நாம அப்படிங்கறத மகரிஷி சொல்றாரு ரெண்டு காலால நேரா நிமிர்ந்து நடக்கும் போதுதான் மனித இனம் உலகம் முழுக்க பரவி பல நாடுகள்லயும் மனிதன் வாழ ஆரம்பித்தான் ஆனா காலம் செல்ல செல்ல என்னன்னா அப்பதான் மனிதனோட அறிவு வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுது அறிவு செயல்பட ஆரம்பிக்கும் போதுதான் என்ன பண்ணினானா விதையிலிருந்து ஒரு சின்னதா ஒரு செடி முளைச்சு வர்றத வந்து பாக்குறான் அப்ப அத பார்த்த உடனே என்னன்னா அது வரைக்கும் வந்து நாடோடியா எங்கேயுமே வந்து தங்காம திரிஞ்சு அந்த அப்படி ஊரை சுத்தி வந்த அவனுக்கு அந்த செடி முளைச்சு வர்றத பார்த்த உடனே அங்கேயே தங்கறதுக்கு அவன் என்ன செஞ்சான் அப்படின்னா அந்த செடிய பார்க்கணும் அது என்ன செய்யுதுங்கிற அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு இருக்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்துல இருக்கிற இலையெல்லாம் பறிச்சு இலை கிளைகள் எல்லாம் பறிச்சு ஒரு பந்தல் மாதிரி போட்டு தன்னோட வந்து வெயில்ல இருந்து காத்துக்கிட்டு ஒரு பந்தல் போட்டுக்கிட்டான் இப்படித்தான் வந்து தனக்கு வேண்டிய விதைகளை எல்லாம் போட்டு மனிதன் வந்து முதல் முதல்ல பயிர் தொழில் வந்து செய்தான் 
அப்ப அங்க இருந்த வந்து மனிதர்கள் எல்லாருமே எப்படின்னா தனித்தனியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க தனித்தனியா இருந்தாங்க அவங்க எல்லாரும் என்ன செஞ்சானா ஒரு குழுவை ஒன்னு ஒன்னா சேர்ந்து அந்த நிலத்துல விளைஞ்ச அந்த இது நிலத்துல விளைஞ்ச அந்த தானியங்களை என்ன பண்ணினாங்கன்னா அதை பத்திரப்படுத்தி அதை இருப்பு வச்சு அது வந்து அந்த பருவநிலை எல்லாம் மாறும்போது சில நேரங்கள்ல உணவு கிடைக்காம இருக்கும் அப்ப அதை எடுத்து வச்சு என்ன பண்ணினாங்கன்னா அந்த குழுவா இருக்கிறவங்க எல்லாருமா சேர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க ஆனா அதே மாதிரி இந்த மாதிரி முயற்சி செய்யாம சில பேர் இருந்தாங்க ஆனா அவங்களுக்கும் பசிக்கும் இல்லையா அதனால அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி மனிதர்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க இவங்க கிட்டக்க இருக்கிற அந்த பொருளை இவங்களோட பசியை தீர்த்துக்கிறதுக்காக இவங்க பொருள் சேர்த்து வச்சிருந்த என்ன சேர்த்து வச்சிருக்காங்களோ அந்த பொருளை அவங்க கிட்ட இருந்து பிடுங்கிறது அப்புறம் அவங்கள வந்து அடிக்கிறது அவங்கள வந்து அழிக்கிறது அப்படிங்கிற அளவுல வந்து இவங்களுக்குள்ளேயே வந்து சண்டை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்ப இது வந்து எப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மனிதன் வந்து விலங்கினத்தோட வித்துதான் மனிதன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப விலங்கு வந்து அது வந்து ஒரு இன்னொரு உயிரை போக்கிதான் உடலை உண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து உடலை உண்ணணும் அது ஒரு கொலை கொள்ளை அப்படிங்கறத செய்யுது ஆனா இது வந்து இயற்கையோட நீதி வந்து இப்படித்தான் இருக்கு ஏன்னா இந்த மாதிரி எதுவும் செய்யாம எந்த ஒரு விலங்கினத்தாலையும் வந்து வாழ முடியாது ஆனா மனிதன் வந்து அப்படி இல்லை அவனுக்கு வந்து உடல் ஆற்றல் இருக்கு அறிவாற்றல் இருக்கு அப்ப அதை பயன்படுத்தி அவன் தன்னோட உணவு உற்பத்தி செஞ்சுக்கலாம் அப்ப இந்த இந்த இது வந்து மனிதனோட விலங்கினத்தோட குணம் இருந்ததுனால மனிதனோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஆதி காலத்துல அவன் எப்படி வாழ்ந்தானோ அது அப்படியேதான் அவனோட மனி அவனுடைய வாழ்க்கையும் இருந்தது அதனால என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த மனிதன் வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கைய ஒட்டியேதான் அவனோட அறிவோட வளர்ச்சி அவனோட தேவை காலம் இடம் அப்படிங்கிற இந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாத்துக்கும் ஏத்த மாதிரி தான் என்னன்னா அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து அவன் செய்யக்கூடிய செயல் இதெல்லாத்தையும் இதெல்லாத்தையும் ஒட்டியே வந்து ஒரு பண்பாடு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு வந்துச்சு ஆனா ஆதி காலத்துல வாழ்ற மனிதனோட வாழ்க்கை என்னன்னா அப்ப ஒரு வந்து அறிவு வளர்ச்சி பெறாத ஒரு ஸ்டேஜ் அவங்களோட அறிவுக்கு எட்டிய வகையில அவங்களோட செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து பண்பாடா வச்சிருந்தாங்க ஆனா அதுவே என்னன்னா மனிதனுக்கு வந்து விலங்கினத்தோட பண்பு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே காக்கைய போல கூடி வாழ்ற குணமும் மனிதன் கிட்டக்க இருந்தது அதனால அதுக்கு என்னன்னா அவன் அது காக்கையோட குணம் என்ன எல்லாருக்கும் கொடுத்து கூடி வாழ்ற குணம் அதனாலேயே அவன் என்ன பண்ணினான்னா பகிர்ந்து ஒன்றது அந்த காக்கையை போல குணம் இருந்ததுனால பகிர்ந்து அதை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்து சாப்பிடுறது பிற துன்றும் போக்கி ஒத்தும் உதவியுமா வாழறது அப்படிங்கிறது இதுவும் இந்த குணமும் மனிதன் கிட்டக்க இருந்தது அவ இதத்தான் வந்து வள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அது வல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அப்ப மனிதனோட இந்த ஒத்தும் உதவியுமா வாழ்றது பிறர் துன்பத்தை போக்கி வாழ்றது அப்படிங்கிறது வந்து காலப்போக்குல அந்த காலத்துல வாழ்ந்த அறிஞர்கள் முன்னோர்கள்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா இதத்தான் பண்பாடு அப்படிங்கிறத அத கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி காலம் இன்னும் போக போக என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நிறைய போக்குவரத்து வசதிகள்லாம் வந்தப்ப ஒரு நாடு என்ன ஒரு நாட்டுல அதாவது ஒரு இடத்துல விளைஞ்ச தானியங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா உற்பத்தி செஞ்ச தானியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வச்சு போக்குவரத்து வசதி வந்ததுக்கு அப்புறம் மற்ற நாடுகளோட என்ன பண்ணாங்க தொடர்பு கொண்டு இங்கிருந்து பண்டமாற்று முறையில தானியங்களை கொடுத்து அவங்க அங்கிருந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த நாட்டு மக்களோட உணவு அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு அவங்க போட்டுக்கிற ட்ரெஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ற அந்த சடங்கு என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் பண்றாங்க அவங்க எந்த தொழில் செய்யறாங்க அப்புறம் அவங்க பேசுற மொழி இதெல்லாமே வந்து மத்த நாடுகளுக்கும் வந்து பரவும் போதுதான் என்ன ஆச்சுன்னா இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்ப இது அப்படியே பரவும் போது இவங்க இந்த மொழி பேசுறாங்க இவங்க இந்த தொழில் செய்யறாங்க இவங்க இந்த ஜாதி இந்த மதம் அப்படிங்கிற ஒரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த நிறங்களை கொண்டுதான் இவங்க இவங்க இந்த இனத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவினை வந்து வந்துச்சு அப்ப அப்படி வரும்போதுதான் அப்பதான் மனிதனோட அறிவு 
தான் தனது அப்படிங்கிற மாய வலையில சிக்கி பொருள் புகழ் அதிகாரம் புலன் இன்பம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில வந்து அறிவு எல்லை கட்டி குறுகிய மனநிலையில கலகங்கள் வர ஆரம்பிச்சுது எப்படி வந்து வேகமா ஒரு மழை பெய்யுது அப்படின்னா தண்ணி வந்து வேகமா பாய்ந்து வருதோ அதே மாதிரி அந்த தண்ணிய வந்து என்ன பண்றாங்க வெள்ளம் அத வந்து அப்படியே போகாம அதை ஒரு அணைக்கட்டி அந்த தண்ணிய சேர்த்து வச்சு அத வேண்டிய நேரத்துல வேண்டிய இடத்துல பயன்படுத்துற மாதிரி மனிதனோட ஆஹ் அறிவும் அவனோட அவனோட அறிவு நுட்பமும் உடல் பலமும் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தைகளுக்கு சிந்தனைகளுக்கு வந்து பயன்படுத்தப்பட்டது எப்படின்னா ஆரம்ப காலத்துல மனிதனோட வாழ்க்கை வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்க்கும் போது மனிதன் வாழ்ந்த காலம் வந்து கற்காலம் ஆனா அதுக்கடுத்து உலோக காலம் இன்னைக்கு வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் காலம்னு வந்து உள்ளங்கையில உலகம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு மனிதனோட வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னா மனிதனோட அறிவு நுட்பமும் உடல் பலமும் தான் அதுக்கு காரணம்னு சொல்லி காரணமா பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு நம்ம இதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் வந்து சிந்திச்சு பார்க்கணும் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரோடு போடுறதுனால தானே வந்து கல்லு மூலமா நடந்த அந்த வாழ்க்கைங்கிற பயணம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் சிந்திச்சாங்க ரோடு போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதுல பல பேரோட உழைப்பு இருக்கு போக்குவரத்து நெரிசல் எவ்வளவு இருந்தாலும் அதுக்கு மாற்று வழியா பாலம் மெட்ரோ ரயில்னு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தானே நம்மளோட பயணமும் வந்து இனிமையா இருக்கு அப்ப மனிதனோட அறிவும் உடல் பலமும் எப்படின்னா எப்படி வந்து வெள்ளமா வர்றத அணைக்கட்டி அத வந்து தேவையான நேரத்துக்கு தேவையான இடத்துல பயன்படுத்துறாங்களோ அதே மாதிரி மனிதனோட அந்த அறிவு நுட்பமும் உடல் பலமும் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது அதனாலதான் இன்னைக்கு உலகமே வந்து கம்ப்யூட்டர் உலகமா மாறி இருக்கு அப்படின்னா மனிதனோட அந்த அறிவாற்றி திறன் தான் அதுக்கு காரணம் அப்ப ஒவ்வொரு நாட்டுல இருக்கக்கூடிய இந்த தேவையில்லாத இந்த இதெல்லாத்தையும் பழக்கங்கள் எல்லாத்தையும் மாத்தி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வாழ்வின் நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத மனிதன் உணரணும் அப்ப இனிமையா வாழணும் இறைநிலைய அடையணும் அப்ப இது ரெண்டும் எங்க அப்படின்னா மனவள கலை மூலமா தான் நம்ம அத எல்லாத்தையும் கத்துக்க முடியும் அதன் மூலமா இறை உணர்வும் அறநெறியும் பின்பற்றி மனிதன் வாழ்க்கையில சிறப்பா வாழலாம் அப்படிங்கறத சொல்லி சிந்தனையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன்as Arya resolutions given to even though. The sixth one. <clears throat> if any segment of the world with a population of 10 million people in any region or country would so desire, they would have the right to define their boundaries. To establish their own legislature and to function under the world government and that country's federal government with due respect for human rights declarations. So this is what we generally say according to the ratios. We must have the authority. And the resolution seven reads as, the entire world belongs to all the citizens of the world. Everyone will have equal rights to settle down anywhere in the world and to travel anywhere in the world. Only the global government shall have powers to impose any restrictions in view of any exigencies to provide the health and good life of the people. See, nowadays we are waiting for the visas and they sometimes they agree to get into the country. Sometimes they don't. And uh, the pathetic thing is they don't even allow the flight to fly above the country. See, we talk about the boundaries on 
the earth on land. But they are having boundaries, the sky and in the water too. Sometimes the flights used to go all around to reach the other place. One place or another, they, they can't even cross few countries. But here Swamiji is giving us the solution that we must have our own rights declaration, right? Uh, <clears throat> so all should happen. When any government fails to fulfill its commitments anywhere or becomes unfit to govern, the global government would take over that region, reform the people, make them fit enough to govern themselves, and then hand over mm -hmm. the region back to the people. So we'll just stop today here with the three resolutions and the other two we'll see tomorrow. Thank you one and all for giving me this opportunity. Be blessed by the divine.